യോഗങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു ജോൺസ് ഗോസ്ബിൾ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റീൻ അവൻ അവരുടെ കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് ഇന്നത് എന്നറിയുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല ദൂതൻ തന്നെ അയച്ചവനേക്കാൾ വലിയവനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാൻമാർ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നാം അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നു പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പരസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാരോട് പൊതുജനത്തോട് ഇടപെടുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുമായി മാത്രം ഇടപെടുന്ന ചില രംഗങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ച് വിളിച്ച് അവരെ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് പതിനേഴ് വരെ യേശു ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും മാത്രം അവർ തമ്മിൽ ഇടപെടുന്ന ചില രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു അധ്യായമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിർണായകമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൃദയഭേദകമായ പല സംഭവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അധ്യായമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ളം കലങ്ങി അല്ലെ കണ്ണുനീര് വാർത്തു എന്നൊക്കെയുള്ളത് വേറെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന ചില പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളം കലങ്ങി എന്നാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അറിയാം ഉള്ളം കലങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അടുത്തു പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രയാസ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഉള്ളം കലങ്ങുന്ന ഒരധ്യായമായിട്ട് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യൂതയെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതുമാത്രമല്ല ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പത്രോസ് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ പോലും വെച്ച് തരാൻ തയ്യാറായെന്ന് പറഞ്ഞതാ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ആ പത്രോസിനോട് നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും അതും ഓർപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയ ഒരു രംഗം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യവും യേശു ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഇടപെടലുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇവിടെ നാം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സംഭവം നമുക്കറിയാം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുന്നു കാല് കഴുകി ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള രംഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് അതിന് മുമ്പിലത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം പരിമിതമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചത് ഇവിടെ നാം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാ അവൻ അവരുടെ കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചു ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാൻ തുണി കൊണ്ട് തുവർത്തുവാൻ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനം ആ ശുശ്രൂ
കർത്താവിന് അവരെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് കാല് കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തി നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഴുകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ആചാരമായിട്ട് ഇന്നും തുടരേണ്ടതാണോ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളും പരസ്പരം കാല് കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് വരാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചിലരും ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ നിലയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആചാരമായി ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നതല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് തന്നതാണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നേരെ മുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കൂടി വന്ന് അന്യോന്യം അക്ഷരീയമായി കാല് കഴുകി അതൊരാചാരമായി തുടരാൻ വേണ്ടി തന്നതല്ല അത് ആ ഭാഗം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ചില പാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരുടെ കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ വീണ്ടും ഇരുന്നു നമ്മൾ അല്പം പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ കർത്താവ് ഇരുന്നതായി പറയുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ അവരെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരോട് ചിലത് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ പടകുകളിൽ ശിമോൻ ഉള്ളതായി ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്നവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പടകിൽ ഇരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു ശിമോന്റെ പടകിൽ കയറിയ കർത്താവ് അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ ഒരു തെളിവാണ് ആ പടകിൽ ഇരുന്നു അപ്പൊ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദേശിക്കാൻ പോവാ അവന് ചുറ്റും അവർ വന്ന് ഇരുന്നു കൊടുക്കണം അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അപ്പൊ ആ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവ് തുടർന്നവരെ ഇതുവരെ തുല്യമൊക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇന്നും നടന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ചരിത്രം എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം അതെന്തായിരുന്നു യേശു ചെയ്തും ഉപദേശിച്ചും പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു പോകുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഉപദേശവും കൊടുക്കും ചെയ്യുന്നത് നടന്നും നിന്നുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് പോയി ഇരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മലമേൽ കയറി അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അതായത് വിശേഷം അഞ്ചു മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കൽ ഉപദേശമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ് കർത്താവ് വലിയ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക ആ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മലമേൽ കയറിയിട്ട് എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ അവിടെ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ വല്ലതും പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം അവൻ ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക അവൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകയാ മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വളരെ പുരുഷാരം അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുകൊണ്ട് അവൻ പടകിൽ കയറി ഇരുന്നു പുരുഷാരം എല്ലാം കരയിലിരുന്നു അവിടെയും കർത്താവ് ഇരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുക പടകിൽ കയറി ഇരുന്നു അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേക ഉപ
ഭാവികാല സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ മുൻപാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോവുക ചില തെളിവുകൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തത് അവൻ ഒലിവുമല ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ ഇരുന്നു ഇരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ താൻ ചെയ്തും ഉപദേശിച്ചും പോന്നു ഇതുവരെ ചെയ്തു പോന്നു നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ആ ഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ ഇതുവരെ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പത്രമൊക്കെ ഊരി അവരുടെ കാല് കഴുകുന്നു അത് തോർത്തുന്നു ചില ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വി നീഡ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ലോൺ കർത്താവിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പേ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവെങ്കിൽ നിന്ന് നാം ദൈനംദിനം പഠിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നവനാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നതാ ക്രൂച്ചിൽ കിടന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ തികച്ചു സകലവും നിവൃത്തിയായി താൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു രക്ഷയൊരുക്കി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ അവൻ മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വലിയ ദൗത്യം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നിർവഹിച്ചിട്ട് അത് തികച്ചവൻ ഇന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ ഇപ്രായ ലേഖനം ആവർത്തിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ പ്രവൃത്തി തികച്ച് അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ താൻ ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ചെയ്തതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് അവനിൽ നിന്ന് നാം വളരെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാണ് എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പേ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവവചനം നാം പഠിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ഞാനത് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ വി നീ ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ലോ കർത്താവിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്നു ഉപദേശിച്ചു എന്നുള്ളതിലൂടെ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിക്കുക എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതാ സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നീ ഒരു നാളും എന്റെ കാൽ കഴുകിയില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ രംഗം നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകാനായിട്ട് ചെന്നപ്പം പത്രോസ് പറയുകയാണ് യൂ എന്റെ കാല് നീ കഴുകുന്നു അത് പാടില്ല പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആ പത്രോസ് അത് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് വിളിച്ച വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവനോട് കർത്താവെ നീ എന്റെ കാൽ കഴിയുന്നുവോ വിളിച്ചത് എന്താ വിളിച്ചത് എന്റെ മേൽ എന്തും ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളവനെ എന്നാ എന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം ഉള്ളവനെ എന്നാ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും എന്നോട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ ഒരു സംബോധനയാ ചെയ്തത് കർത്താവെ എന്ന വിളിച്ചത് പക്ഷെ അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താ നീ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് വേണ്ട അല്ലെ എന്റെ കാല് കഴുകണ്ട അപ്പൊ വിളിച്ചതും പിന്നെ പറയുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ വിളിച്ചതൊന്ന് അതിന് നിരക്കാത്ത വൈരുദ്ധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് തന്നോട് പറയുന്നത് നീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാൻ ഞാൻ നിനക്ക്
അല്ലേ എല്ലാവരും അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുത്തും കുളിച്ചവനല്ല അതാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ യുവതയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുകയാ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിരിക്കുന്നവനാ കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാൽ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി അതെന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നാൽ കഴുകൽ പ്രാപിക്കണം നീ കുളിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ നിന്റെ കാല് കഴുകപ്പെടണം ഞാൻ നിന്റെ കാല് കഴുകിയേ പറ്റൂ കഴുകേണ്ടതാ എന്താ അവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഈ കാല് കഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുളിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് കാല് കഴുകിയാൽ മതി ഇനിയും കയ്യും കയ്യും ഞാൻ തലയൊന്നും കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാല് നടപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുക നടപ്പും നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പല വേദഭാഗങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നടപ്പെന്നുള്ള പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാശയത്തിലാണ് ജീവിതത്തെ കാണിക്കാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ നിന്റെ നടപ്പിൽ പറ്റുന്ന അശുദ്ധി കഴുകപ്പെടണം നീ കുളിച്ചിരിക്കുന്നവനാ ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറയട്ടെ നീ ഒരു വിശ്വാസിയാ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാ പാവമോചനം പ്രാപിച്ച ആളാ കുളിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ നിന്റെ ദൈനംദിന നടപ്പിൽ അശുദ്ധി പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിന്റെ കാലിൽ കറയും ചുളുക്കവും പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിയാതെ ഒക്കുള്ളൂ വി നീഡ് ടു ബി വാഷ് ഡെയിലി ബൈ ദ ലോൺ കർത്താവിനാൽ ദൈനംദിനം കഴുകൽ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യകതയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് ആരാരെയാണ് കറയും ചുളുക്കവും ഒക്കെ പറ്റാം എഫ് എസ് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതാണല്ലോ പറയുന്നത് കറയും ചുളുക്കവും ഒക്കെ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആർക്ക് അവൾക്ക് അവൾക്കെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് ആരെയാ സഭയെ അപ്പൊ സഭയ്ക്ക് കറയും ചുളുക്കവും ഒക്കെ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി അവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ അവളെ എന്ത് ചെയ്യ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആരാരെ അവിടെ കഴുകുന്നത് കർത്താവ് സഭയെ വചനം കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുളിച്ചിരിക്കുന്നവളാണല്ലോ അപ്പൊ എവിടെ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചാൽ മതി കാല് കഴുകൽ പ്രാപിച്ചാൽ മതി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നടപ്പിൽ പറ്റുന്ന അശുദ്ധി കർത്താവിനാൽ കർത്താവിനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ എന്ന് പറയുക വചനത്തിനൊരു സാദൃശ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലം എന്ന വെള്ളം വെള്ളത്ത് വചനത്തിന്റെ സാദൃശ്യമായി ദൈവചനത്തിൽ വേറെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ എടുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുക വെള്ളം ദൈവവചനത്തിന്റെ സാദൃശ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ബി വാസ്ഡ് ബൈ മീ ബൈ ദർഡ് ദൈവവചനത്താൽ നീ ദൈനംദിനം കഴുകൽ പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് എത്രയോ ശരിയാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നും കരുതി കുറവുകളൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലേ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കത്തില്ലേ അശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ കാലിൽ പറ്റത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ കുളിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ സ്ഥാനീയമായി നാം വിശുദ്ധരാ എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ നടപ്പിൽ കാലിൽ അശുദ്ധി പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകണം കാല് കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ഫെലോഷിപ്പ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കഥാവുമായുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർപ്പിച്ചത് ഒന്ന് വി നീഡ് ടു ബി ലേൺ ബൈ ദ ലോൺ രണ്ട് വി നീഡ് ടു ബി വാഷ് ബൈ ദ ലോൺ വിത്ത് വേണ്ട ദൈവവചനത്താൽ ദൈനംദിനം കഴുകൽ പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടവരാ മൂന്നാമത്തേതൂടെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു വായിക്കുകയാണ് കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ
ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒറ്റ വായനയിൽ നമുക്ക് തോന്നും എന്ത് കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴിയേണ്ടതാകുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന് ആത്മീയ അർത്ഥമാണെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെത്ത് ഒരു വാക്യം ഏഴാം വാക്യം യേശു പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അറിയും അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു തോർത്തുമൊക്കെ എടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ അരിക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ കാല് കഴുകി തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ കാല് കഴുകി മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പത്രോസിന്റെ അരിക്ക് വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ് എന്റെ കാല് കഴുകുന്നുവോ തിരിച്ച് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല അറിയത്തില്ലേ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പത്രോസിന് അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ കാല് കഴുകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാല് കഴുകാൻ പോകും അതെ ചിലരുടെ കാല് കഴുകി എന്റെ അരിക്ക് വന്നിരിക്കുക ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുകയാണ് എന്നുള്ളത് പത്രോസിന് അറിയാം പക്ഷെ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് നിനക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ അരിക്ക് വന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാല് കഴുകിയെന്ന് കരുതി വെറുതെ കാല് കഴുകല്ല ഇതിലൂടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ നീ അറിയുമെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെറുതെ ആക്ഷരീയമായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാല് കഴുകുന്നത് കണ്ടു പഠിച്ച് അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പാഠം ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് അതുപടി ആചാരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല മറിച്ച് അതിലൂടെ ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും അതിന് മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പറയട്ടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായത് കർത്താവ് തന്നെ അങ്ങനെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ചില ഉപമകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപമകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനല്ല അതിനകത്തൊരു പാഠം കാണും ആത്മീക പാഠം കാണും ആ പാഠം മനസ്സിലാക്കി അതാ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു വലിയ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ കർത്താവ് അതൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കാണ് ഇതിനകത്തൂടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഇയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അപ്പൊ ഇത് എന്തു മാത്രമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിളാ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുക എന്താ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം കഥാവ് എന്താ അവിടെ ആ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വേദഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ും ഇരുപത്തിയേഴും നിങ്ങളിൽ വലിയവൻ ഇളയവനെ പോലെയും നായകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെയും ആകട്ടെ ആരാകുന്നു വലിയവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനോ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനല്ലയോ ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെ ആകുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ ഞങ്ങളിൽ ആരാ വലിയവൻ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെയാകുന്നു വലിയവനായി എണ്ണേണ്ടത് എന്നതിനെ ചൊല്ലി ഒരു തർക്കവും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്താ തർക്കം ഞങ്ങളിൽ ആരാ ഞങ്ങളിൽ ആരാ വലിയവൻ ഞങ്ങളിൽ ആരാ പ്രധാനയാള് ഞങ്ങളിൽ ആരാ ചീഫ് ഞങ്ങളിൽ ആരാ ഒന്നാമൻ ആ ഒരു തർക്കം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വലിയവൻ ഇളയവനെ പോലെയും നായകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെയും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെയാകുന്നു ഇത് അക്ഷരീയമായി തെളിയിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകിയ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവൻ ആരാ കർത്താവ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു അല്ലെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ
അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അന്യോന്യം സേവിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അന്യോന്യം ഇവിടെ കാല് കഴുകുക എന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴുകേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം അന്യോന്യം കഴുകുക എന്നാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഴുകുക എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ കാല് കഴുകുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴുകേണ്ടി വരുന്നത് ആ കാലെ ചെളി പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയട്ടെ അന്യോന്യം ചെയ്യേണ്ടയൊന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെയ്യേണ്ടയൊന്ന് അന്യോന്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഴുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ചില ശുശ്രൂഷ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യണം അവരുടെ കുറവുകൾ എടുത്ത് പത്തു പേരോട് പറഞ്ഞു നടക്കാനല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ചൊരു വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഴിയുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ നടപ്പിൽ അവരുടെ കാലിൽ ചെളി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിയ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക അതിനുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ കർത്താവ് കാണിച്ച ആ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ഹൃദ്യമായ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കർത്താവ് അവരോട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഞാൻ കഴിയിക്കൂ എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്തത് കർത്താവ് പാത്രവും വെള്ളവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു തോർത്തും ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവരുടെ ഞാൻ ആ പാക്ക് പറയുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവരുടെ കാലെ പിടിക്കുക അല്ലേ ആരാന്നറിയാമോ കർത്താവ് ആരുടെയാ ശിഷ്യന്മാരുടെ അവർക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ കാലിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തോർത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യും കുഞ്ഞാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് താണ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് കുഞ്ഞ് ഒന്ന് താഴുന്ന് ഇതല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ താഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാതൃക ആരാ വലിയവൻ എന്ന തർക്കമുണ്ടായ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ പറയുക വലിയവനാണോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ് ഒരാചാരമാക്കി അക്ഷരീയമായി കാലു കഴിയുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പാദത്തിൽ ചെളി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കുക അതിന് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ട ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതല്ലേ കർത്താവിനോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ പാഠം ഇതാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു വാക്കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരു എന്നും കർത്താവ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഗുരു എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ച് ആദ്യം ഇവന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ കർത്താവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരു എന്നും കർത്താവ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആകുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഗുരുവും കർത്താവുമായി ഞാനെന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ അവിടെ ആ ക്രമം നേരെ തിരിഞ്ഞു ആദ്യം ഗുരുവായിട്ടല്ല അംഗീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആദ്യം ആരായിട്ടാണ് കർത്താവായിട്ടാണ് ആ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ചവരാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കാതെ വചനം മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ വൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ച് വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി എടുത്തതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമില്ല അറിയാം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാം അതല്ല ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് അക്സെപ്റ്റ് ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പാദത്തിൽ ഇരിക്കുക പഠിക്കുക അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറിയുക പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഏതറിയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവാണെന്നും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ കഴിവിൽ പ്രാപിക്കേണ്ടവരാണെന്നും ഓരോ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം താഴാൻ കുഞ്ഞാൻ മറ്റുള്
ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച് ഈ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒന്ന് വി നീഡ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ലോഡ് രണ്ട് വി നീഡ് ടു ബി വാഷ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡ് മൂന്ന് വി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ദ ലോഡ് ഹാസ് ടോസ് ദൈവജനത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുവാൻ കേട്ട വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാർത്തപ്പെടുത്തി